于是，韩秀睁开了眼眸。可当他眼眸睁开的一刻，就连他也是愣住了。此时，在他的面前站着一个人，这个家伙是谁啊？与此同时，天地间也早已响起了费解的声音。他们并不认得这个站在韩秀身前的人，但只是出现一个陌生人，人们不至于如此震惊。之所以震惊，乃是因为此人不仅出现在了韩秀身前，更是将诸天门掌交的那武力长矛给接了下来。要知道，那可是足以抹杀韩秀的武力长矛，所以人们知道，不管他是谁，这位的实力绝对非同小可。至于这个人是谁？自然便是楚风，只是此时的楚风已经化作了修罗的模样。可是之前大家看到楚风的时候，都是楚风所伪装成的那位风雷剑派弟子王晨的模样。所以楚风忽然变化后，他们才认不出楚风。修罗，可就在众人不解之际，天地间却有人发出了惊呼，那是诸天门的一些高手，他们是认识修罗的。而另一个则是韩秀，韩秀他一眼就认出了站在他眼前的人究竟是谁，所以他才感到震惊，他有些无法理解。修罗为何会出现在这里？但他更无法理解的是，修罗他为何能够接下那武力长矛？毕竟韩秀很清楚，修罗只不过是一个小辈而已。修罗，他就是修罗，刚刚就是他伪装成的风雷剑派的王晨，夺取了那十合世界内的至宝。这个家伙不是逃走了吗？怎么又回来了？他为何要救红衣圣地掌教？最主要的是，他竟然接下了那把武力长矛。当得知此人就是修罗之后，天地间顿时又炸开了锅。他们已经知道，那伪装成王晨的人不是密洞群圣的一员，而是一个叫做修罗的家伙。可是他们先前……明明亲眼看到修罗逃走了呀，为何又要回来呢？当然，这只是不明白修罗的动机。但最让他们感到震惊的，乃是修罗的实力。要知道，那武力长矛，三品至尊都可以抹杀。修罗他就算是天才界灵师，依靠龙纹级圣袍界灵师的力量，能够获得堪比二品至尊的战力。但是，在这武力长矛面前，他也应该毫无还手之力才对啊！要是至宝吗？终于，诸天门掌教也是开口了。当他的武力长矛被拦住的时候，他就注意到了楚风的出现。早已对楚风恨之入骨的他，却并没有贸然出手。他注意到了楚风此时的变化。尽管他能够看到楚风的轮廓，一眼就认出他就是修罗，可是此时楚风的身上却有了别样的变化。他的身上散发着金色的气体，那金色的气体覆盖楚风，但却形成了一个新的形象，就好像有另外一个人附着在了楚风的身上一般。只不过却又看不清那个金色影子的具体轮廓，只能看到他似乎也是一个人。原来是至宝吗？这是什么至宝啊？竟能挡下如此厉害的武力长矛，那岂不是说这至宝让那个修罗的战力再度提升，已经可以媲美四品至尊了吗？其实，当看到楚风身上的金色气焰之后，人们心中也都是有了这样的猜测，只不过自己不敢确定而已。但是，当听闻诸天门掌教说出了这番话后，他们却都确定了自己的猜测。这个叫做修罗的家伙，能够挡得下诸天门掌教的武力长矛，定然是因为他身上的金色气焰。而那金色气焰，定然是一件特殊的至宝。面对众人的反应，楚风根本不予理会，而是手掌对着韩秀的丹田，结界涌动，如温柔的光从空间流淌而过，进入了韩秀的丹田。当结界涌入，韩秀顿时神色变化。他丹田被破，原本痛苦万分，可此时不仅疼痛减缓，就连流失的修为也被封住了流失的出口。他再度看向楚风，眼中金色更浓。修罗你，他自然已经看出来，楚风此时所释放的结界之力乃是龙纹圣级。前辈，先稍作休息，等一下我来帮你。楚风说完此话，便将转过头看向了远处的诸天门掌教。转头之后，手掌猛然握紧，只听“砰”的一声，武力冲天，涟漪震荡，其手中的武力长矛被其捏成了粉碎。紧接着，楚风手掌再度握紧。在其手中竟然出现了一把金色的长剑，刘硕，男为女子算什么本事？现在我修罗来做你的对手。话罢，楚风身影忽然消失，原来已是化作一道金色的流光，向诸天门掌叫冲了过去。狂妄的东西，你还真是不知天高地厚。也好，我今日就质疑质你的旁门左道。眼见着楚风而来，诸天门掌教的眼中也是涌现出了一抹狠色。毕竟，抛开赵红不谈，他与楚风自身的恩怨也早就积累到了无视你死就是我活的地步。所以，就算楚风不对他发动攻势，诸天门掌教也绝对不会放过楚风。于是。他将手中的诸天龙剑从赵红体内拔出，随后便奔着楚风而去。当当当当，眨眼之间，二人已是站在了一处。两把兵刃相互交错，汹涌的涟漪再度充斥这方天地。这样的战圈，竟然比先前赵红与诸天门掌教交手的时候更为恐怖。而这种情况下，天地间的大部分人也都如同先前一样，只能感受到天地间的威势，却根本看不到楚风与那诸天门掌教交手的具体过程。但是，风雷剑派以及九星天山等势力的掌教却是能够看到。也正因为他们能够清楚的看到。楚风与诸天门掌教交手的过程后，他们才会如此的吃惊。这修罗所用的到底是什么力量？一番观察之下，就连他们也是开始惊叹与楚风所使用的力量，甚至出来金色之外，在他们的眼中，隐隐间都涌现出了不安。要知道，诸天门掌教手中的半城尊兵可是大名鼎鼎，被誉为整个诸天星域最强横的半城尊兵——诸天龙剑。而楚风手中的兵刃，不过是依靠附着在身上那金色气焰所随便凝聚而成的一把金色长剑而已。可是偏偏……那金色长剑与诸天龙剑交锋，却丝毫不落下风。但若只是如此，还不至于让这五位掌教大人如此的惊讶。关键是，自从交手以来，诸天门掌教武技、秘技、仙法诸多手段层出不穷的
他就是手握一把金色长剑，然后与诸天门掌教交手。哪怕如此，他也丝毫没有落入下风。相反，楚风塔还开始渐渐占据了上风。这个修罗是怪物不成？眼见着楚风越战越勇，五位掌教眼中的恐惧也是愈来愈浓。这宝物还真是厉害。其实，就连楚风自己也是感到意外和惊喜。催动了那金色的小人之后，楚风便得到了金色小人的力量。就如密洞群圣所说，这金色的小人能够给予楚风四品至尊的力量。只是。楚风虽然获得了四品至尊的力量，但却没有将这股力量发挥到极致。这也是为何当诸天门掌教只是手握诸天龙剑便与他交手的时候，楚风没有直接将诸天门掌教击败的原因。楚风不是故意有所保留，而是楚风的战力也是在不断提升的。楚风在与诸天门掌教交手的过程中，诸天门掌教为了战胜楚风，开始不断使用武者的技法，增强战力来攻击楚风。可是楚风他却是不行，因为这金色的小人虽然给予了楚风不属于楚风的力量，却也让楚风自身的力量被束缚，他的力量。能够帮助楚风将修为提升到四品至尊，但楚风他的所有手段都使用不了，全部被金色小人所束缚住了。莫说武技、秘技、仙法等手段无法使用，甚至楚风连半成尊兵都使用不了。如若不然，楚风可以使用半成尊兵来提升战力，而不是利用金色小人的力量随便凝聚成一把长剑。所以，楚风不是不使用手段，而是他使用不了。原本这种情况下，楚风心中也没有底，完全是在没有办法的情况下，硬着头皮来与诸天门掌交交手的。可是，随着交手，楚风发现。金色小人的力量并非表面上看那么简单，楚风开始掌握更多力量，而他的战力也开始不断攀升。哪怕诸天门掌教几乎已经施展出了全力，战力已经比先前提升了许多，可却依旧无法战胜楚风。楚风他已经占据了绝对的上风。大人，您怎么样？韩秀来到赵红身旁，虽然他丹田被破，可在楚风的治愈下，伤势已是得到缓解，反而是赵红身上依旧有雷霆涌动，他依旧在承受着那雷霆带给他的痛苦以及束缚，所以。韩秀才来到赵红身边，想办法为赵红减缓伤痛。可赵红的目光却一直凝视着楚风与诸天门掌教的战圈。秀儿，这个修罗便是你之前说的那个年轻人吧？赵红问道。赵红之所以这样问，是韩秀与赵红说过，一个叫做修罗的年轻人给予了他红衣圣地很多帮助，并且之前赵红觉得似曾相识的声音就是传自修罗，所以赵红对修罗这两个字还是有着一些印象的。回大人，正是他。韩秀回道，他与你的交情还真深，竟然在这种时候挺身相助。赵红看着战圈，目光有些动容，他看得出来。那个修罗乃是在以命相搏，他的确是我红衣圣地的恩人。韩秀也不知该如何解释，便只能说修罗是他们的恩人了。其实他也完全没有想到，楚风会在这个时候出手相助。若要说交情，那都是红衣圣地欠修罗的恩情。红衣圣地并未给过楚风太多帮助，所以韩秀也是不理解，为何这个叫做修罗的年轻人对他红衣圣地如此的好，一而再再而三的帮助他们，甚至不惜以身犯险。难道真的只是因为与英庄红有交情吗？扑哧！忽然，一道鲜血自半空喷洒开来，诸天门掌教便身形暴退。他不仅退出了战圈，更是逃到了远处的天际后，才停下身来。而他这一逃，也让原本看不清战局的人们再度看到了诸天门掌教的身影。可是再度看到这位诸天门的掌教，众人却是神色复杂，甚至感到了阵阵不安。他们惊愕地发现，诸天门掌教此时气喘吁吁，汗如雨下，就连脸色也是变得苍白起来。这比之先前他战胜赵红时的风轻云淡，简直判若两人。而最重要的是，此时他的右手不仅握着诸天龙剑，还捂着自己的左肩膀。原来他的左臂已经被斩断开来，他竟然如赵红一般。断了一臂，突然之间，一道金光划过天际，眨眼间便来到了诸天门掌教的身前。是楚风，楚风乘胜追击，被诸天门掌教发动了更为凶猛攻势。此时的诸天门掌教面露难看，节节败退，甚至不过是几个回合之下，楚风手中的剑又在诸天门掌教的身上留下了几道血淋淋的伤口。这种情况之下，诸天门掌教也是慌了，继续下去，他必败无疑。你们还要看戏到何时？若是放走了他，那十合内的宝物便别想夺回来了。眼见着自己大势已去，诸天门掌教发出一声怒吼。这句话自然是对风雷剑派、九星天山、龙凤仙阁、烈火书院以及苗氏天族的五位首领所说。听闻此话，五大势力掌教也是彼此互相观望了一眼。紧接着，他们五位身影便同时消失。再度出现之时，已是出现在了楚风的周围，并且还是包围之势，将楚风围在了当中。见状，楚风也是停止了攻势，手握金色长剑，用那冷冽的目光一一扫过了五位掌教。而面对楚风的目光，五位掌教也是神色变化，眼中竟然隐隐间竟然也有着一些忌惮。诸天门掌教的实力，他们是了解的。连诸天门掌教都不是楚风的对手，他们就知道此时这个叫做修罗的家伙非常的难以对付，所以他们也并没有贸然出手。小友，看得出来，你与那两位女子是有交情的，否则也不会舍身相救。其实你们与诸天门的私人恩怨，我们不愿插手，但那石盒内的宝物却是属于我们的，只要你愿意交出来，之前的事我们可以既往不咎。至于你们与诸天门的恩怨，我们也可以不管。苗氏天族族长对楚风说道。听闻此话，诸天门掌教的嘴角一阵抽搐，这叫什么话？这话的意思不就是，只要楚风交出石盒内的宝物，他们就不管自己死活了吗？可谁曾想，楚风的眼神依旧冷冽且坚决，他并没有妥协之意。
，就算我不出手，那石河内的宝物也将属于诸天门。所以我有愧，是因为我心善。我其实也完全可以问心无愧。换个角度来看，那石河内的宝物早就与你们无关了。我抢夺的不过是诸天门的宝物而已。今日之事，几位前辈若不参与，我修罗会铭记于心，日后会补偿你们。但倘若你们非要插手，话到此处，楚风的脸色变得格外的冰冷，就连这方天地的所有人都能感受到一阵刺骨的寒意，那便休要怪我。冷血无情，大开杀戒了，大开杀戒！你还真是大言不惭，真当我们五大势力是吃素的不成？狂妄小贼！今日你须为你的所作所为而付出代价。风雷剑派掌教率先出手了，风雷剑在他手中展现出了全然不同的力量，雷霆如龙，狂风如刃，明明只是一把剑，可挥动之间。却可释放风雷大军，向楚风围攻而去。在风雷剑派掌教出手之后，另外四位也是同时出手，他们没有保留，一出手就是杀招，欲要尽快制服楚风。然而，当五大势力掌教以全力去对抗楚风之时，反倒是诸天门掌教退到了一旁，他并未出手，而是在疗伤，同时也在观察着战局。这个小畜生用的到底是什么力量？该不会那就是石河世界内的至宝吧？诸天门掌教目光变得极为的不爽，他发现，哪怕是五大势力的掌教联手对付楚风，竟也无法压制楚风，反而隐隐间被楚风压制住了。那可是五个星域的最强者啊！他们五人联手，竟然都无法战胜楚风。倘若楚风此时身上的力量真的是来自于石河世界内的宝物的话，那么这件宝物到底有多珍贵？从楚风此时的战力就看得出来。只要想到让楚风如此逆天的，竟然是本该属于他的宝物，诸天门掌教便越发的不甘，不能这样坐以待毙。诸天门掌教知道，继续下去，就连五大势力掌教也根本不是楚风的对手，他们都将功亏一篑。若是五大势力掌教败了，那可能也就是败了。但是他则是不一样，他是要死的。毕竟楚风与赵红还有韩秀乃是一伙的，于是他将目光投向了那正在疗伤的赵红以及韩秀。看到赵红和韩秀之后，诸天门掌教的脸上涌现出了阴险的面容。忽然，他身形一纵，化作一道流光，向赵红与韩秀飞掠而去。他是想要抓住赵红与韩秀，用赵红、韩秀来威胁楚风。而感受到了诸天门掌教的动作之后，赵红也是脸色大变，因为此时的他根本无法与诸天门掌教抗衡，他与韩秀都宛如战板上的鱼肉，只能任由诸天门掌教宰割。最重要的是，他也知道诸天门掌教的意图。若是真的，他们被抓到，那楚风也必然要遭受威胁。可是诸天门掌教还未靠近赵红与韩秀，他却忽然止步。不仅如此，在其脸上更是露出恐惧之容。原来一道身影拦在了他的身前，而这个人正是楚风。楚风他竟然突破重围，拦在了诸天门掌教的身前，并且楚风目光冷冽无比，那种眼神，就连诸天门掌教看到之后，也是吓得脸色煞白。卑鄙的东西，别以为我不知道你想做什么。楚风说话之间，手中的金色长剑已是化作流光，直奔诸天门掌教丹田刺去。见此情形。诸天门掌教想要闪躲，可是却惊愕地发现，楚风手中之剑的速度比之于他快了，竟然几倍不止。他根本就无法闪避。只见鲜血溅起，楚风手中的剑已是洞穿了诸天门掌教的丹田。紧接着，楚风横扫开来，金光横扫虚空。下一刻，惨叫连连。当人们看清之际，无一不是面露惊慌。他们惊愕地发现，诸天门掌教已是被楚风斩成了两截，从半空跌落而下，狠狠地摔在了地上。身为诸天门掌教的他，竟然没有人去接住，那个样子相当的凄惨。而所有人也都明白，不是诸天门的人不想帮忙，而是他们不敢，连他们最强的掌教大人都无法对抗楚风。他们若是贸然前去，那不就是送死吗？看着那身体已经断成两截，在血泊之中挣扎的诸天门掌教，众人脸上的情绪都变得复杂起来。诸天门掌教虽然未死，可却修为受损，身负重创，而那撕心裂肺的惨叫声，更是能让人们想象得到，此时的他正在承受着怎样的痛楚。可要知道，他可是诸天门的掌教，祖武星域的最强者啊！但就是这样一个人物，竟然被一个小辈击败。想到这里。人们再度看向楚风，眼中皆是布满恐惧之色。还要拦我？若再拦，他便是你们的下场。此时，楚风将那冷冽的目光扫向了五大势力掌教。看到楚风的目光，他们皆是内心一颤。哪怕是他们这等人物，可是眼中也都或多或少的涌现出了惧怕之色。先前他们与楚风交手，已是能够感受得到楚风的战力是多么的凶悍。老实说，他们也已经意识到，就算他们联手，也是难以战胜这个叫做修罗的年轻人。但是此时的楚风，仿佛比之先前与他们交手之时，变得更为强大了。他的身上已经没有了另一个人的虚影，那金色气体如同火焰一般在楚风身上燃烧着，就宛如他们已经融为一体。他们能够猜想得到，楚风怕是已经将那力量发挥到了极致。他们已经根本不是楚风的对手。多谢小友手下留情，既然小友如此仗义，那今日的仗我苗氏天族便不追究了。忽然，苗氏天族族长竟收起兵刃，对楚风抱拳示力。说完此话，他竟踏空而行，离开此地，向苗氏天族众人所在的方位行去。苗族长，你这是何意啊？见此情形。风雷剑派掌教以及九星天山掌教皆是感到不解，可苗氏天族族长却头也不回的走掉了。小友，我龙凤仙阁也不阻你了。随后，龙凤仙阁阁主竟也抱拳施礼，然后便向龙凤仙阁众人的方位行去。你们，风雷剑派掌教以及九星天山掌教脸色越发难看，还看不出来吗？修罗小友的实力完全可以斩杀我等，但你们
。烈火书院掌教被九星天山以及风雷剑派掌教说道，他们自然知道自己没有受伤，也意识到了楚风手下留情，可是他们不甘心，不甘心就这样放过楚风，不甘心就让楚风这样拿走石河世界内的神秘之宝，好歹是一宗之主，你们就这样没有自信吗？竟被一个小辈吓到，真是丢人！风雷剑派掌教与九星天掌教这对死对头，此时竟然一同羞辱起其他三位掌教，其实他们这乃是激将法，他们是想用激将法。迫使其他几位与他们联手，可谁曾想，不仅已经走掉的苗氏天族族长和龙凤仙阁阁主没有理会他们的意思，就连站在身旁的烈火书院掌教也是鄙夷的看了他们一眼，真是冥顽不灵。既然如此，那你们便继续吧。奥夫，可不奉陪了。说完此话，烈火书院大袖一挥，敬爷转身离去。此时便只剩下九星天山掌教与风雷剑派掌教，看看那站在不远处天际、手握金色长剑、身上升腾着金色气焰的楚风，再看看那在地上哀嚎不断的诸天门掌教，他们攻又不敢。退又不甘，一时之间尴尬不已。此时，风雷剑派掌教与九星天山掌教极其为难，既不甘心让楚风带走石河世界内的神秘之宝，又没有胆量继续对楚风发动攻势，已是陷入了进退两难之地。并且，所有人也都看穿了眼前的情况，人们再度看向楚风，目光变得有些复杂。尽管大部分人都希望六大势力能够击败楚风，可是现在他们却不得不承认，这个小辈实在强得过分。今日之战，多半是要以这个名为修罗的小辈胜利而结束。结结结！忽然之间。远处的天际传来一阵阴森的笑声，顺声观望，一道身影出现在了远处天际。看到那位之后，楚风顿时脸色大变。那个人，楚风认的，他名为血雾天尊。当日在斩妖大地幕，原本就算楚风不出现，密洞群圣他们也能够占尽先机，击溃诸天门的大军。但就是这血雾天尊的出现，改变了战局。甚至若不是楚风得到了传承，也是难以战胜这个血雾天尊。血雾天尊是一个界灵之术极为高深，并且心狠手辣的人物。不过，若只是他出现在此处，楚风还不至于如此慌张。之所以如此，那是因为血色天尊手中握着一条类似荆棘的绳子，那绳子为血红之色，上面布满尖锐之物。可就是这样血红色的绳子，捆绑着十一个人。那十一个人正是密洞群圣，密洞群圣的身体都被那血红色的绳子上面的尖锐之物所刺穿，一个个的浑身是血，面露痛苦之色。这些怪物是谁啊？不过大部分都不认得密洞群圣，所以当他们看到……密洞群圣的真容之后，更多的是好奇，甚至是惊恐。毕竟密洞群圣的真容丑陋无比，如同怪物一般。然而，相比于众人，当楚风看到这一幕之后，他的情绪可不只是恐慌那么简单，内心的怒火更是难以抑制的爆发开来，找死！猛然间，滔天的怒吼响彻开来。楚风已是将手握金色长剑，向那血雾天尊攻了过去。站住！然而，楚风刚刚动身，血雾天尊便轻喝一声，紧接着撕心裂肺的惨叫便自密洞群圣的口中响彻开来。原来。是那血色的绳子收缩之后，密洞群圣所后才能承受的痛苦变数倍增加。那血红色的绳子已是如同利刃一般割入密洞群圣的身体，若是绳子继续收缩，密洞群圣肉身都会被绳子切割开来。但看密洞群圣那般痛苦，楚风便知道那绳子所带他们的伤害绝非肉身那么简单。密洞群圣的灵魂也在遭受着同样的创伤，所以那是一条可以杀掉密洞群圣的绳子。见此情形，楚风也是赶忙止步。他最担心的事情还是发生了。他之所以看到血雾天尊将密洞群圣捆绑而来。会如此惶恐不安，正是害怕邪物天尊用密洞群圣来威胁他，而他又没有能力将密洞群圣救下来。可是现在，偏偏他所担心的事情全部都发生了。想让他们活的话，就解除你身上的力量吧。”血物天尊对楚风说道，“我之前与你并无过节，为何要多半阻挠？”楚风剑眉倒竖，凝声问道。此时，楚风的内心非常的不爽，他本以为胜负已定，不曾想半路杀出个血物天尊，而因为他的出现，楚风知道战局将要改写。之前的确没有过节，可斩妖大地幕那笔账，我必须要讨回来。当然。我也不是咄咄逼人之辈，你只要将你身上的力量解除，我也不会太过为难你。但是你若觉得他们几个的命不值得你这样做，那就当我没说。血雾天尊说话之间发出阵阵冷笑，紧接着其手中血红色的绳子便再度开始收缩。可这种情况下，密洞群圣的惨叫声却不如先前那般响亮，那是因为他们承受的痛苦太过沉重。尽管他们难以忍受那种痛苦，可太过虚弱，导致他们连惨叫的力气都没有了。住手！见状，楚风赶忙开口，紧接着问道：“是不是我收起力量，你就放过他们？当然，但前提是……”你必须保证，你彻底收起那力量，否则我放过他们之后，你若再用那力量对付我，那倒霉的岂不就是我了？血雾天尊说道。我有一个条件，将他们也放走。楚风指着身后的赵红与韩秀说道：“不可呀，修罗，你若收起力量，我们都活不了。”韩秀说道。然而，楚风却并未理会韩秀，而是对血雾天尊再度问道：“可否？我与他们无冤无仇，自然可以。你让他们走吧，我绝不阻拦。”血雾天尊说道：“前辈，你们走吧，接下来的恩怨与你们无关。”楚风对韩秀说道。可是。韩秀有些犹豫，可就在此时，一道暗中传音却映入韩秀耳中：“前辈，我身上的力量是有时间限制的，其实现在已经到了极限。刚刚击败诸天门掌将那一击，是我的全力一击。此时的形态不过是我虚张声势而已，根本坚持不了多久。就算
，你们趁他们还没发现，赶紧离开吧。就算今日葬身于此，我也希望来日能有人为我报仇。听到楚风的暗中传音，韩秀的目光变得异常复杂。他已经预感到接下来等待楚风的将是什么，那必然是死亡。但是他没有再犹豫，而是拉着赵红就打算离开。尽管他也觉得这样走掉很对不起楚风，可他没有办法。就像楚风所说的一样，与其都死在这里，还不如今日有人活着离开，来日好为楚风报仇。韩秀自认为没有那个能力能为楚风报仇，但是他知道赵红有。所以必须带着赵红安然离开。我看你有些眼熟，我们是否相识？可是，在离开之时，赵红却忽然看向楚风，并不相识。楚风没有坦白自己的身份，他了解赵红。若是赵红知道自己是谁，他一定不会离去，他会选择留在这里，与楚风一同死去。多谢了。赵红说完此话，便与韩秀离去了，并没有人去阻拦他们。毕竟，赵红与韩秀他们今日要对付的只是朱天门掌教。如今，在朱天门掌教身负重创的情况下，朱天门的人就算想要阻拦赵红，也是有心无力。赵红就算身负重创，可也毕竟是四品至尊，可以轻易的抹杀他们这些喽啰。不过值得一提的是，此时的赵红完全可以索取诸天门掌教的性命，但他却没有这样做，就这样消失在了众人的视线之内。而当赵红与韩秀消失在远处的天际之后，楚风身上那金色的气焰也随之消失。可是伴随那金色气焰消失之后，楚风也是扑通一声半跪在了虚空之上。不过一瞬间的功夫，楚风竟然面容大变，他不仅脸色铁青，更是骨瘦如柴，宛如浑身的血肉都被吸光了一般，如同干尸一般。看上去极为恐怖，并且他还极为虚弱，哪怕他勉强半跪在了虚空之上，可身体却在剧烈的颤抖着。看来那力量对你来说也是不小的负担啊！看着这样的楚风，血雾天尊淡淡的开口了，只是这些话却是随着笑意而发出的。此时的楚风的确不是装的，甚至就连那金色气焰也不是他主动驱散，而是实现已至，那力量自动散去。眼下，楚风饱受反噬之苦，可哪怕如此，楚风却仍尽量保持清醒，用那威胁般的目光凝视着血雾天尊：“你该信守承诺了。”楚风对血雾天尊说道。放心，我血雾天尊向来说话算话。我既然说过，只要你收了你那力量，就放过他们，就一定睡到做到。我不仅放过他们，我也不会为难你。你我的账一笔勾销了。血雾天尊这话不仅说得好听，他竟也真的照做了。只见其袖口对着虚空一甩，随后那缠绕着密洞群圣的血红色绳子，便真的从密洞群圣身上抽离。修罗兄弟，密洞群圣此时也是伤痕累累，可是当他们脱困之后，却并未逃脱，反而是一同向楚风的方向行去。然而他们还未靠近楚风，便有一股强大的力量将他们全部束缚。原来是风雷剑派掌教与九星天山掌教，这可不是我言而无信。他们要抓住密洞群圣，与我无关。”血雾天尊说道。可是显然他早就料到了，他放过密洞群圣之后，在场之中也不会有人让他们安然离开。毕竟只要抓住密洞群圣，就可以要挟楚风。你们见此一幕，楚风满面怒容。楚风不是没有想到过这一幕可能会发生，只是楚风没有办法。当密洞群圣被抓住的时候，他就知道他已经陷入了绝对的被动。只是哪怕早就预料到会是这个样子。可楚风还是感到非常的愤怒。风雷剑派、九星天山，你们是不想活了。楚风用那满含杀意的目光凝视着风雷剑派与九星天山掌教。小友，你都自身难保了，居然还要威胁我们，威胁人的狠话就不用说了。我们既然做出了这个选择，就不怕你的报复。你将那石河世界内所得到的宝物交出来，我们就放过你和你的朋友。如若不然，就休怪我们手下无情了。风雷剑派掌教此话说完，那威压便扭曲起来，开始压迫密洞群圣。拿走你们宝物的是我，有本事冲我来！楚风愤怒的大吼道：“可是他的怒吼虽然响亮，但却也让所有人看到了他此时的无力。大家都看出来了，风雷剑派掌教与九星天山掌教已是抓住了楚风的软肋。现在的楚风就算再有本事，却也无可奈何，他终究会妥协的。可是他们不知道的是，若是那宝物还在，楚风自然会妥协。只是奈何那宝物已经进入楚风的丹田之中，楚风就算想交出来，也是根本做不到。可就在此时，忽然一道流光自远处天际飞掠而来，此物出现，天地崩塌，万物尽碎。一眼望去，虚空化作混沌。”漆黑与恐怖之中，唯有一道血红色的光芒快速的向这个方向而来。那乃是一把血红色的剑。看到那把剑，就连风雷剑派与九星天山掌教也是神色大变。他们都在那把血红色的剑上感受到了极大的威胁。不过，那把血红色的剑却并没有对准风雷剑派与九星天山的掌教，而是直奔血雾天尊飞掠而去。身世愚蠢啊！然而，面对那恐怖的血红色长剑，血雾天尊不仅面无惧色，反而讽刺的一笑。紧接着，只见其手臂抬起，对着那把血红色长剑，手掌一震，那把长达近千米。所过之处，万物迸碎的血红色长剑竟在半空之中停滞了下来。尽管那血红色长剑仍在剧烈的颤动，并且发出如亿万猛兽般的咆哮之音，可他却的确无法继续向前，就好像有着一堵无形的铜墙铁壁拦在了他的身前。这是怎么回事？难道说是血雾天尊所为？看着那威势滔天却难以前行的血红色长剑，人们有些不解。而不解之际，又纷纷将目光投向了血雾天尊。虽然血雾天尊的身上没有展现出任何威势，甚至连他的修为气息都没有展露而出，可是他的动作。却让人们意识到，很可能是他拦住了那把恐怖的血红色长剑。当然，众人也只是猜测，根本
，他衣衫舞动，强大的气息席卷天地。此时，所有人都能感受到血雾天尊的修为。四品至尊，血雾天尊塔也是一位四品至尊。可最重要的是，伴随着他这一声怒喝响起，不仅其威压释放而出，那把强大的血红色长剑竟然开始崩裂开来。不过，眨眼之间。那威势滔天的血红色长剑，便化作无数道血红色的碎片，散落于半空之中。这个老家伙，他看到这样的血雾天尊，就连风雷剑、九星天山、烈火书院、苗氏天族、龙凤仙阁这五大势力的最强者，目光也都在同一时间变得复杂起来。同为四品至尊，他们能感受得到那血红色长剑的威力。可就是连他们都觉得棘手的血红色长剑，却被血雾天尊轻松破开，这让他们意识到，同为四品至尊，但这血雾天尊的战力要在他们之上。本来放你一条生路，可你自己却不珍惜。既然如此，那你就别想安然离开了。然而，就在众人惊叹于血雾天尊的强大之极，血雾天尊却喃喃自语。紧接着，他袖子甩动，竟有磅礴的吸力自其袖口释放而出。那吸力释放而出，顿时狂风倒涌。莫说飞沙走石，就连云彩都被他吸入袖中。值得一提的是，那吸力虽然磅礴，可在场众人却并未受人影响。可偏偏在远处的天界，却出现两道身影，他们就好像被那吸力所捕捉到了一般，任凭如何挣扎都难以逃脱。此时，他们在虚空之上，连滚带爬，以极快的速度。从远处来到了众人面前，而那两个人正是刚刚离去的赵红与韩秀。赵红与韩秀被犀利套牢，于远处天际被强行抓到了众人面前，众目睽睽之下，当真狼狈，但却又并不只是狼狈。赵红塔相比于刚刚离开之时更加虚弱，他满脸是血，眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子都有鲜血在疯狂的向外涌，根本无法控制。再加上他那撕心裂肺的喘咳声音，整个人就像快要死了一般。可是韩秀除了狼狈之外，相比于先前却并没有太多变化，他的伤势并未严重。这说明赵红的伤势并非是血雾天尊强行将他们抓捕而来所致，而是另有原因。再联想到之前的种种，人们也都意识到，刚刚那威势滔天的血红色长剑，定然是赵红的手段。赵红先前假装离开，却躲在暗处酝酿手段，想要进行奇袭。不得不说，赵红的这一手还真是有些厉害。若不是血雾天尊出手，哪怕风雷剑派与九星天山掌教，也未必能够应付得来。但可惜，所有人都没有预料到，血雾天尊竟强横至此，轻而易举的便将赵红的手段瓦解，还将隐藏在暗处的赵红给抓了出来。赵红，就算你当年是名震诸天星域的天才，又如何？今时早就不同往日。敢对本天尊出手，那本天尊就要让你知道这后果是当如何。血雾天尊看着悲惨的赵红，不仅没有怜悯，反而目光变得凶狠起来。他单手握起一把血红色的棍子，出现在了他的手中。可是那血红色的棍子，但两端却是非常的尖锐。只听扑哧一声，那血雾天尊竟将这血红色的棍子插入了赵红颈部。而那血红色的棍子插入赵红身体后，竟然开始变化，血红的棍子变成了漆黑之色。原来那血红色乃是一种特殊力量，伴随着那棍子洞穿赵红身体，那特殊力量则是涌入了赵红的体内。赵红痛苦万分，原本很有骨气的，已经站起身的他，痛得直接半跪在了虚空之上，双手捂住自己的脖颈，疼得脸庞都扭曲起来。大人，见状，韩秀想要上前帮忙，可是又一道血光掠过，韩秀他竟也被血红色的棍子洞穿了身躯，而那一根血红色的棍子竟然穿过了韩秀的头顶。被洞穿之后，韩秀已经发不出声音，整个人就像是丧失了意识一般，一动不动了。可是偏偏他的眼睛还是睁着的。人们知道他没有死，也没有丧失意识，只是他太过痛苦，疼到已经连声音都发不出来了。看着赵红与韩秀遭受如此残忍的手段，楚风顿时大怒：“血雾天尊，我要将你碎尸万段！”楚风怒吼之际，脸上的青筋都爆了出来。可是楚风怒吼刚刚发出，便又发出一声低沉的声音。人们观望，皆是神色一动。原来风雷剑派掌教来到了楚风身前，他手中的风雷剑已是穿透了楚风的肉身，碎尸万段。今日你若不将那至宝拿出来，我就让你知道什么叫做生不如死。风雷剑派掌教恶狠狠地盯着楚风，可是偏偏他的眼中又有着一抹爽快，因为先前的种种，他早就对楚风恨之入骨，而现在他终于能够对付楚风了，自然畅爽无比。你今日最好杀了我，否则我定要你狗命！楚风虽然脸色惨白，看上去极为虚弱，可是他的目光却极为凶狠，他可不是随便说说的。今日楚风他乃是针对诸天门而来，对于五大势力，楚风已是给足了颜面。可这种情况下，风雷剑派与九星天山掌教却仍咄咄相逼，他们不仅伤害了楚风，甚至……还伤害了楚风的朋友，以楚风朋友性命相逼，以折磨楚风朋友为要挟，这一切楚风看在眼里，记在心里。今日他若不死，定然要对方用命偿还。你恐怕不明白，何谓自身难保。又有一道声音响起，乃是九星天山掌教。他来到风雷剑派掌教身旁，手掌摊开，在其手中有一只透明的玉碗，而那玉碗之中则是有着三只虫子。那三只虫子长相相同，都是乌黑之色，宛如黑色的钢铁浇灌而成，但它们却是活着的，的确是具有生命的虫子。而三只虫子却散发着不同的力量。一只虫子身上燃烧着火焰，一只虫子身上散发着寒气，一只虫子身上散发着毒气。九星是尸虫，看到那三只虫子，天地间有人发出惊呼，而那声音之中更多的乃是恐惧。这个虫子其实也是大名鼎鼎，尤其是熟悉九星天山的人都知道，这九星是尸虫
，这属于一种来自远古时期的毒虫，被九星天山以凶兽之血以及特殊方法饲养后，变成了一种非常可怕的毒虫。它可进入身体，伤害灵魂，能给人带来意想不到的痛楚。一只毒虫的话，并不致死。经受过这毒虫折磨的人，却没有一个可以安然度过余生的。大多人。在经受这毒虫折磨之后，不仅从此长相丑陋，更是变为一个疯子，再也无法做回正常人。再厉害的治疗手段也是束手无策，因为这毒虫伤害的乃是灵魂。九星天山折磨逼供他人，最喜欢用的就是这种虫子，因为大名鼎鼎，凶名赫赫，所以有些人看到这虫子便立马招供。既然他如此嘴硬，那就用它来让他开口吧。”九星天山掌教对风雷剑派掌教说道。也好，风雷剑派掌教点了点头，随后便将风雷剑从楚风体内拔了出来。而九星天山掌教则是将那虫子直接从风雷剑的伤口中送入了楚风的体内，毒虫入体，楚风立刻发出痛苦的咆哮。他此时身体时而火焰升腾，时而寒霜附体，时而毒气散发。不过眨眼的功夫，楚风已被折磨的人不像人鬼，不像鬼，比之先前天差的别。旁人遭受折磨都会越来越虚弱，起初哀嚎刺耳，渐渐的因为虚弱而声音转小。可楚风不同，他的惨叫越发响亮，比雷霆的轰鸣还要刺耳，比猛兽的咆哮还要响亮。若不是声音凄惨的话，那简直就像是在呐喊。可清楚的人则是知道，这乃正常现象，这也是那九星石尸虫的一种毒性所致。在那毒性之下，中毒者虽然痛苦万分，但身体却并不会虚弱，反而整个人在痛苦的时候会变得格外兴奋，身体也会格外强壮。之所以会出现如此反常的现象，是因为那毒性在透支灵魂的力量，为的就是让中毒者有体力去承受凶残的折磨，而不昏死过去，让中毒者可以一直清醒的承受折磨，清醒的感受痛楚，直到精神崩溃为止。风雷剑派，九星天山，你敢如此折磨我兄弟？我要让你们两宗灭门！看着楚风那般痛苦的模样，密洞群盛气的瑟瑟发抖。尽管他们已是非常虚弱，可因怒火攻心，对风雷剑派掌教与九星天山掌教的咒骂却是响亮的很。哼，你们也别想好过。可是他们这一开口，却提醒了九星天山掌教。于是九星天山掌教又取出了十一只九星噬尸虫子，随后便强行塞入了密洞群圣的嘴里。毒虫入体，他们十一人也是面目狰狞，发出了痛苦的惨叫，甚至那惨叫声比楚风还要凄惨数倍不止。可要知道，他们每个人体内。只是进入了一只九星噬尸虫，但楚风的体内却有三只。这种情况下，一些有经验的老一辈反倒是对楚风有些佩服了，因为他们知道九星噬尸虫虽然不会置人于死地，但那只是针对一只九星噬尸虫的情况下，若是随着数量提升，痛苦也会提升，死亡的威胁也会降临。三只九星噬尸虫便是一个可以置人于死的的数量，所以他们才佩服楚风的毅力。若非毅力出众，那三只九星噬尸虫应该早就让楚风精神崩溃。但楚风他却还在扛着。当然，一共的同时。风雷剑派掌教和九星天山掌教也没有闲着，他们开始在楚风身上搜索，想要从楚风身上找到那神秘至宝，甚至还拿走了楚风腰间的乾坤带。可风雷剑派掌教搜索乾坤带后，眉头紧皱，甚至脸庞都变得扭曲起来。九星天山掌教也是意识到了不妙，但事关神秘至宝，他还是询问道：“可有发现？你自己看。”风雷剑派掌教一脸阴沉的将那乾坤带丢给了九星天山掌教。九星天山掌教接过乾坤带，也是赶忙用特殊手段去开启乾坤带。而当他开启之后，顿时气得咬牙切齿。楚风乾坤带内，莫说神秘至宝，简直连一点值钱的东西都没有，反而打开乾坤带后，臭气熏天，而里面的东西更是恶心至极。这哪里是放置宝物的乾坤带，简直就是一个陷阱，是用来针对那些想抢夺多楚风宝物之人的。无法从楚风身上找到神秘至宝不说，反而被楚风如此戏弄，这让九星天山与风雷剑派掌教越发的愤怒，他们气得恨不得将楚风大卸八块，嘴硬。好好好，我倒是要看看你到底能嘴硬到什么程度。九星天山掌教盛怒之下。竟又取出六只九星噬尸虫，你疯了！见此举动，就连风雷剑派掌教也是吓得面容变化，赶忙开口制止。他如此紧张，倒不是因为九星天山掌教残忍，若是可以让楚风开口，就算杀了楚风又何妨？事实上，他也没打算让楚风活着离开，只要楚风交出那神秘至宝，他也会杀人灭口。他很清楚，对于这种天赋的天才，绝对不能留有后患。只是现在楚风还没有将那神秘至宝交出来，这种时候若将楚风弄死，那可就亏大了。可是三只噬尸虫。对常人来说已是极限，若是再加六只，那可真就要出人命了。放心，我心中有数，这小畜生坚强着呢，他不会死。但是只要这六只再放进去，他一定会求着我，让他去死。九星天山掌教说话间，便又将足足六只九星噬尸虫放进了楚风的体内。果不其然，又有六只九星噬尸虫进入楚风体内后，楚风就连惨叫声都变得不一样了。人们都觉得是这九星噬尸虫的毒性太强，从而使得楚风的声音发生了变化。可是。当赵红听到这个声音之后，目光却是忽然大变。此时，赵红的身上至少有几十根诡异的棍子，洞穿了他的身体，每一根棍子都给他带来了不同程度的伤害。虽然他没有像楚风与密洞群圣一样发出撕心裂肺的惨叫，可实际上，血雾天尊对他与韩秀的折磨根本就不弱于那九星噬尸虫。本来，在血雾天尊的折磨下，赵红已是虚弱不堪，连眼睛都睁不开了。他已经快要丧失意识
，就连血雾天尊都被吓到了。毕竟赵红的反应超出了常理，他还以为是自己的折磨对赵红无效了。可唯有赵红知道他为何会这般。楚风的声音变了，但实际上是楚风在九星式尸虫的折磨下一时开始崩塌。这种情况下，他已经无暇改变自己的声音，所以他的惨叫声发出了自己真正的声音。也就是说，此时楚风所发出的惨叫声乃是原本楚风自己的声音。旁人不以为然，可赵红却听了出来，他听出了楚风的声音，原来是你。此时，赵红盯着楚风，通红的眼眸之中竟然泛起了泪光。在血雾天尊那残忍的折磨下，他都没有流下一滴眼泪。可是此时的他，他却绷不住了。泪光泛起之后，便开始不断的从眼眶流出。他终于知道，为何这个叫做修罗的人会这样挺身而出了。明白一切的他，身体开始颤抖，但那样的颤抖却与伤势无关，因为赵红的体内也是发生了极大的变化。原本身负重创的他，就好像忘记了身上的疼痛，目光变得可怕，面容更是变得冰冷，甚至原本趴在半空之上的赵红。竟然缓缓起身，这丫头，难道她看着这样的赵红？雪雾天尊目光变化，他仿佛意识到了什么，眼中竟然涌现出了恐惧之色，甚至被吓到的他，竟然连续倒退数步。我要你们死！猛然间，赵红发出了一声怒吼，那愤怒的声音，携带滔天的杀意，席卷天地。这家伙竟然还站了起来！众人被赵红的怒吼吸引，可看到赵红之后，人们的第一反应却皆是惊讶与意外。先前，赵红还趴在半空之上，宛如将死之人，可现在，他不仅站起身来，竟然发出了这震耳欲聋的怒吼。这让在场的所有人一时之间都有些茫然，不明白是怎么回事，但却也并未太过放在心上。可紧接着，虚空之上轰鸣阵阵，伴随着那轰鸣响起，天地都被黑暗所笼罩。定睛一看，人们皆是吃惊不已。在那九天深处，竟然出现了异象，巨大的漩涡位于九天深处，滚滚动。漩涡之大，覆盖这片虚空，就好像随时可以将这方世界卷入其中。而漩涡之内，风雷变幻，火焰奔腾，就好像那是通往地狱的入口。这样的异象，乍一看是惊奇，可若仔细看，便是无尽的恐惧。这一象。此时，人们慌了。无论是几大势力的掌教，还是躲在远处围观的众人，都被虚空上的一幕所吓到了。他们见过无数异象，可还从未见过如此恐怖的异象。快看，那赵红他！然而，就在众人都盯着虚空的异象之际，却有人发出了不一样的声音。而当人们将目光投向赵红之际，仿佛意识到为何会有这样的异象出现了。此时，赵红漂浮在半空之上，但身姿已是完全不同。她长发舞动，目光血红，那等模样宛如魔女凝视。而她的周身更是缠绕着飓风。飓风之中萦绕着雷霆、火焰等能量元素，如护卫一般守护着赵红。可那元素堆积在一起，与虚空之上的异象却是一模一样，就连气息也是完全相同。竟然是他！此时人们已是恍然大悟，那恐怖的异象原来是赵红引起。我要你死！赵红说话间，身形一晃，便消失在了原地。再度出现之时，已是来到了风雷剑派掌教的身前，而他的手掌更是如同利刃一般，直奔风雷剑派掌教的脖颈刺去。见状，风雷剑派掌教还想要闪躲，可是奈何赵红的速度实在太快。只听“噗嗤”一声，他的手掌已是洞穿了风雷剑派掌教的脖颈，并且硬生生的将其给提了起来。风雷剑派掌教双手捂着自己的脖颈，双腿则疯狂摆动。他在挣扎，可却挣扎的非常无力。面对凶悍的赵红，他就像是丧失了战力一般。除了挣扎，别无他法。之所以如此，乃是因为此时赵红所散发的气息已经变了。他不再是四品至尊，乃是五品至尊，修武之境界一境之隔，如同天地。哪怕风雷剑派掌教是四品至尊，可在赵红面前却也无力抗衡。他。他的修为怎么会让提升？看到赵红修为提升后，许多人都慌了。但要说害怕，最害怕的其实并不是风雷剑派与九星天山掌教，而是诸天门掌教。尽管诸天门掌教身负重创，可自从赵红与楚风等人被制服后，诸天门的人终于感动身，为他们的掌教大人疗伤。在众高手的治疗之下，诸天门掌教虽说仍旧身负重创，可至少肉身已经恢复。眼下，他躺在诸天门的席位之中，依旧众人簇拥，高高在上。可以看出，哪怕他先前跪在赵红面前，说出了那样的话。做出了那等丢人的事，可至少在诸天门之内，仍没有人敢对他不敬。但是眼下，他却目光闪烁，眼中尽是惊恐。当赵红的修为达到五品至尊的时候，他就知道他将面临的会是怎样的下场。于是他猛然起身，不顾伤势如何，施展出全力，向远处天际飞掠而去。他是想要逃脱，何止是他，此时九星天山掌教也是转身要逃，甚至就连诸天门以及九星天山，还有风雷剑派的许多长老和弟子都起身想要逃走。他们不仅感受到了五品至尊的气息，更是感受到了那滔天的杀意。他们都觉得赵红在经历了先前的磨难后，此时掌握了凌驾于所有人之上的力量，很可能会要大开杀戒。为了避免遭殃，现在逃脱乃是最好的选择。事实上，血雾天尊早就逃了。当人们发现那一响乃是赵红引起的时候，血雾天尊的身影就已经消失不见。血雾天尊比所有人都提前发现了赵红的变化，所以率先逃脱。而连血雾天尊都逃了，他们自然也要逃。忽然，虚空颤动，一股强大的气息横扫虚空。紧接着，无论是诸天门掌教，还是那些长老或弟子，所有欲要逃脱之人。都如同被冰冻了一般，保持着逃脱的动作，却在半空之中凝固了下来。那乃是威压，赵红的威压覆盖天际，笼罩了在场的每一
一声闷响传来，那是风雷剑派掌教发出的。只是顺声观望，人们却已经寻不到风雷剑派掌教的身影，因为风雷剑派掌教的身体已是化作了一片血雾，正自赵红的身边扩散。见此情形，所有人都是内心一颤，尤其是风雷剑派的众人，更是痛苦不已，甚至有人精神崩溃，直接嚎啕大哭。他们都知道，风雷剑派掌教的性命已是葬送在了赵红的手中。在风雷剑派掌教死后，一阵惊慌无比的惨叫声响彻开来。在此之前，任凭是谁都不会想到，那充满恐惧的声音。竟然会是九星天山掌教发出的。可是他不仅发出恐惧的惨叫，他竟然还开口求饶：“别杀我，别杀我！我只是想吓唬一下他们，我真的没有想过杀他们。何况那十合世界内的宝物本就属于我，我只是想拿回属于我的东西而已，我并没有错啊！我与你无冤无仇，就算你要护着你的朋友，但你也总要讲理吧？”九星天山掌教一直是暴脾气的代名词，可现在在他的身上却是根本找不到“暴脾气”这三个字，反而是用“屁滚尿流”来形容他。再合适不过，但也不怪他。当亲眼看到。风雷剑派掌教就那样死在了赵红手中之后，他已经知道赵红有多狠辣。若不求饶，他害怕下一个死的人就是他。毕竟先前折磨赵红与楚风等人的只有三个人，那便是血雾天尊、风雷剑派掌教以及他。现在血雾天尊逃了，风雷剑派掌教死了，他将面临什么样的后果？他完全想象得到。说实话，现在的他肠子都悔青了，后悔不该贪图适合世界内的神秘宝物，而刁难楚风他们。现在好了，自己的性命都快搭了进去，这可真是得不偿失。给我一次机会行吗？我会让你知道。我到底是一个什么样的人？我会补偿你的朋友，我可以向他们认错道歉，用至宝补偿他们。九星天山掌教越想越怕，之前天不怕地不怕的他，此时吓得都快哭了出来。可是无不过无论他说什么，赵红都不理他，就好像没有听见一般。但是赵红他也并没有杀九星天山掌教，而是运用威压，将那已经逃出一些距离的九星天山掌教强行拖回到了楚风的身前。随后赵红他竟然解除了九星天山掌教身上的威压束缚，这个情况让九星天山掌教有些不知所措。但哪怕被解除了威压，他也是不敢轻举妄动，直到赵红开口之后，他才终于明白赵红的意图，解开他们体内的毒。赵红以冷漠的声音说道：“若是我解除这毒，能否放我一条生路？”九星天山掌教问道。他这并不是在谈条件，他说话的时候声音在颤抖，并且语气极其卑微。他很清楚此刻的情况，所以他是在祈求，祈求赵红给他一条活路。若不照做，你现在就要死。赵红此话说出，那威压便再度笼罩九星天山掌教，并且这一次蕴含着致命的气息。我姐，我姐。早就被吓破了胆量的九星天山掌教，不敢再多说什么，而是赶忙用他那颤抖的手，从乾坤袋内取出一个特殊的陶罐，陶罐上面刻满了符咒。他将陶罐放在楚风伤口上，随后催动法诀，陶罐符咒闪动。而在楚风体内的九星噬尸虫，便从楚风体内爬入了陶罐之中。按照此法，九星天山掌教也是将密洞群圣体内的九星噬尸虫取了出来。而当九星噬尸虫被取出之后，楚风与密洞群圣也都不再像先前那般发出痛苦的哀嚎：“求你了，给我一条生路吧！我九星天山愿意您为首是瞻。”日后做牛做马，我都愿意。在取出九星噬尸虫之后，九星天山掌教便跪在了赵红面前。身为一宗之主，身为一方星域的最强者，此时他已经卸下了身上的所有尊严。他只想活命，只要能够活命，他可以不顾一切，哪怕成为笑柄。可哪怕九星天山掌教已经放下所有尊严，在赵红面前摇尾乞怜，但赵红的目光却依旧冷漠。尤其是当赵红的目光从楚风身上扫过，看到那虚弱的、快要死去的楚风之后，他的眼中不仅冷漠更浓，还涌现出了杀意。你要感谢我？忽然。赵红对九星天山掌教说道：“什么？”九星天山掌教一时之间没反应过来。至少我让你死了个痛快。”赵红说道。听得此话，九星天山掌教脸色大变，他终于明白赵红是什么意思了。原来从一开始，赵红就没有打算放过他。眼见自己是活不成了，他张开嘴巴便要破口大骂。可是他话还没说完，便化作一片血水，如同风雷剑派掌教一样，暴体而亡。不过眨眼的功夫，就有两位星域霸主级的人物死在了赵红的手中。然而。在连续杀了九星天山掌教和风雷剑派掌教后，赵红却并未打算罢手，而是将目光投向了朱天门掌教。对于你，我可不会仁慈。赵红说道：“你这妖女，你不得好死！你的家人，你们轮回宗的所有人都是因你而死。那轮回珠本是传说之物，连你轮回宗都只有传说，却根本不见物。可你出生那日，不仅天线异象，更是邪轮回珠一同临世。从你出生那日起，从你带着轮回珠出现的时候起，就已经注定你轮回宗与轮回珠难以共存。你就是一个扫把星，是你让轮回宗灭亡的。”是你毁了轮回宗，是你害死了你的家人，害死了轮回宗的所有人。朱天门掌教很清楚，他今日已是必死无疑，所以他没有像九星天山掌教一样求饶，而是恶狠狠地咒骂起赵红，并且语言极其恶毒，直击赵红心灵深处。但赵红却并没有因为朱天门掌教的话而感到愤怒，他的表情没有太多波动。刘硕，你还记得他吗？忽然，赵红手腕一抖，竟有一物从起袖口掠出，来到半空之上。此物体型足有几十米长，形态似是章鱼，但却并非章鱼，因为章鱼只有八条触手。可此物却着上百条触手，它浑身血红，而每一条触手上面却都布满了尖锐的獠牙。此物长相极为狰狞，触手与身躯都在不停的蠕动着。当人们看到它的那一刻，便觉得毛骨
，但却长相极其狰狞的物体。诸天门掌教面露恐惧，甚至吓得连声音都变了。旁人可能不认得，此物为何物？但是他却认得，甚至当初还是诸天门掌教让赵红知晓此物的存在的。就连此物都是诸天门掌教给予赵红的。此物名为吸血炼魂兽，它可以吸人血液，炼人魂魄。其实最多只是一个可以食人的怪物，只是因为特殊的毒性，所以导致过程之中会给人带来意想不到的痛苦。据说那是世间最难忍受的折磨。想当初，诸天门掌教与赵红在一起，定下海誓山盟。赵红问诸天门掌教：“若是有一日刘硕背叛了，他怎么办？”于是，诸天门掌教便直接将此物拿出，交给了赵红，并且对赵红说：“若是他背叛了赵红，赵红便用这吸血炼魂兽将他折磨致死。”其实，当年诸天门掌教费尽心思寻得此物，只是为了骗取赵红的信任，自然没有想过他会真的遭受此物的吞噬。尤其是现在，距离当初这么多年过去了，刘硕是无论如何也没有想到赵红他竟然。还保存着这吸血炼魂兽，刘硕为你造下的孽，付出代价吧。赵红此话说完，便对着诸天门掌教一指，紧接着那原本盘踞虚空的吸血炼魂兽，便如同苏醒了一般，发出古怪的叫声，直奔诸天门掌教而去。很快，那吸血炼魂兽便用他的触手将诸天门掌教团团包围，覆盖了诸天门掌教的每一寸肌肤，快速的蠕动起来。人们已经看不到诸天门掌教，却能够看到大片的鲜血如雨一般从诸天门掌教的身体倾洒而出。与此同时，那撕心裂肺的惨叫声。更是在这方天地炸响，那声音竟比先前的楚风与密洞群圣等人的惨叫加到一起还要凄惨许多。只是听到那叫声，人们都是面露痛苦，感觉难以承受。但诸天门的众人却都无心去顾及他们掌教大人此刻的情况，因为眼下诸天门的所有人，无论是长老还是弟子，全都感受到了那冰冷刺骨的杀意，血债血偿，天经地义。与此同时，赵红冰冷的声音也是响彻开来，崩塌、碎裂、浓烟、滚滚，这声音与景象宛如末日一般，在天地间肆虐着。诸天门。这个统治诸天星域数万年的宗门正在崩溃瓦解，所有建筑都在被摧毁，就好像预示着一个时代将要就此结束。但最令人恐惧的，并不是看到那承载无数岁月的建筑崩塌毁灭，而是看到那一个个身影化为血雾，听到那一声声无力的惨叫与哀嚎，最终只能化作虚无。赵红出手了，在折磨诸天门掌教的同时，他开始将复仇的镰刀转向了诸天门。诸天门已经被夷为平地，诸天门的顶尖高手也基本全部死去。不得不承认的是，今日赵红正在大开杀戒，但其实他也并没有杀死所有人。诸天门的弟子们大多数都幸免于难，就算长老们也并非全部能都死去了。后来人们明白了，那些死去的人都是当初参与过屠戮轮回宗的人，当时的他们也都很年轻，如今却都已成为年迈的老人。不管他们当初是听从宗门之命，还是年少无知，但毕竟他们的手上还是沾染了轮回宗的鲜血，所以今日以血偿血也无可厚非。可当亲眼见到这一幕，人们的内心仍是恐惧不已，尤其是风雷剑派、九星天山的长老和弟子，他们的掌教都已经死了，那么他们这些人是否会受到牵连？就连。苗氏天族族长、烈火书院、龙凤仙阁的掌教，这些顶尖大人物也都在害怕。虽说他们刚刚选择不再继续与楚风纠缠，现在看来乃是一个明智的选择，可他们却不确定赵红是否会放过他们，所以他们也很怕。毕竟现在的赵红拥有抹杀他们所有人的实力，他们的存亡只在赵红一念之间。不过赵红却并没有再对其他势力的人动手，他一直凝视着诸天门掌教。此时虽然虚空之上浓烟滚滚，可除了诸天门掌教的惨叫外，便只有哭泣的声音。那哭泣的。大多数是诸天门的弟子，他们大多年龄小，不知当年恩怨，但毕竟是诸天门弟子，对诸天门是有感情的，眼睁睁的看着自己的宗门被毁灭，他们难以承受，所以崩溃痛哭，但却没有人同情他们。此时，人们都是自顾不暇，都担心着自己的安危，无暇顾及他人。诸天门掌教的惨叫声早就变得嘶哑，并且越来越虚弱。而当那声音彻底消失后，赵红便甩动衣袖，那吸血炼魂兽便倒飞而去，落入他的衣袖之中。而再看诸天门掌教的方位，除了衣衫之外，便只剩下一滩血液，他已是死得彻彻底底。甚至连一块骨渣都没能剩下，只是诸天门长教死后，赵红的表情却并没有释然。虽然诸天门长教死了，但是他却并没有复仇的快感，反而神色复杂。忽然，他的目光再度变得冷冽起来，并且扫向了苗氏天族族长等人。刚刚为何要难为他？赵红冷声问道。而他口中的那个他，自然就是指楚风。我们并无恶意，乃是误会。三位星域霸主被吓的声音都在颤抖，他们生怕说错一个字就遭到赵红的抹杀。尤其是当他们解释之时，赵红竟向他们一步一步走去，这让他们更加慌张了。放他们走吧！就在此时，一道非常虚弱的声音却是响起，乃是楚风。听闻此话，赵红那冷冽的目光才有所缓和。你们走吧。忽然，赵红挥了挥手，多谢，多谢大人，多谢修罗少侠。听闻此话，苗氏天族族长等人岂止是如释重负，简直就像是虎口脱险，捡回了一条性命。于是，开始不断的向赵红以及楚风道谢。不过，对于他们的道谢，赵红却是并未理会，而是将目光扫向众人。我赵红今日来此，乃是复仇而来，但不会滥杀无辜。你们其余人也都走吧。赵红说道。此话说完，他束缚众人的威压也是随之消失。下一刻，这方天地便炸开了锅，无数道身影如受惊的鸟群
。劝退众人后，赵红也是来到楚风身旁。眼下，密洞群圣以及韩秀都在楚风的身旁，尤其是密洞群圣一直在用他们多手段为楚风疗伤。自从那毒虫被抽离出体内之后，密洞群圣的情况便立刻得到缓解。可是楚风却依旧非常的虚弱，那个样子简直随时都会死去。为何你们无碍了，他还如此痛苦？赵红很是担心，他早就看出来，密洞群圣是有手段的人。本以为他们医治楚风，楚风情况会得到缓解，不曾想过去了这么久，楚风的情况还是没有缓解，反而越发严重了。他之前为了救你，所用的力量带来了极强的反噬，那反噬是会索取他性命的。这也就算他毅力惊人，若是换做其他人，早就死去了。密洞群圣的小十一对赵红说道。相比于旁人，他对赵红的语气并不客气，甚至还有着明显的埋怨之意。这也正常，密洞群圣本就是性情中人，他们与赵红并没有交情，而若不是为了救赵红，楚风也不会落得这种下场。所以他们自然而然的就将怨念。放在了赵红身上，可有方法医治？任何代价我都愿意付。赵红说道：“让老夫来试试。”忽然，一道老者的声音响起，原来是风游大师。风游大师并没有如其他人一样逃脱，因为他早就注意到楚风的情况很不乐观。他本就惜才，自然不想楚风就这样死去，所以想给予楚风一些帮助。他靠近之前就已经释放出了结界之力。当发现他乃是龙纹级圣袍界灵师之后，人们也都没有阻拦。毕竟他们现在的确需要风游大师这种级别的人物帮忙。